¿Cuáles son los cuidados después de hacerte una cirugía laparoscópica? Acércate en este video y termínalo para que veas paso a paso lo que tienes que hacer. Mira, esta pregunta la hemos contestado muchísimo en videos largos en YouTube, en videos cortos a lo mejor en preguntas puntuales en TikTok. Y bueno, en las distintas plataformas hemos hablado de esto y siempre genera un poco de duda. En nuestro país existe una gran variedad de procedimientos laparoscópicos. Quitarte el apéndice, quitarte la vesícula, hacerte una manga, este, quitarte algún otro órgano gastrointestinal a través de mínima invasión. Y esta situación, pues bueno, varía muchísimo dependiendo de tu padecimiento, dependiendo si fue una cirugía urgente o programada, dependiendo de tus comórbidos, si, yo, si lograste llegar de manera programada, de manera electiva a tu cirugía. Esto va a hacer que, por ejemplo, nosotros hacemos cirugías en donde te operamos a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde ya estás manejando a tu casa. En otros contextos, a lo mejor en la medicina pública o en instituciones en donde el paciente pues tarda más en ser atendido o llega de urgencia, pues a lo mejor vas a tener que estar hospitalizado dos, tres, cuatro días. Entonces, en esta variedad de contextos, luego el paciente pueda quedar con confusión y duda de, bueno, entonces, ¿cuáles son los cuidados? Mira, la respuesta es depende mucho. Si tú te sabes con un diagnóstico, si tú quieres cuidar tu salud, eh, vienes a la consulta porque sabes que a lo mejor tienes piedras o te quieres hacer algún procedimiento, tienes una hernia, etc. Y de manera programada, de manera electiva, con todos los laboratorios, con todos los análisis, tú decides tu fecha, conoces y decides a tu cirujano y te operas, bueno, la gran, variera, la gran variedad de las eh, cirugías pueden irse a casa el mismo día, ¿de acuerdo? Eh, si por otro lado tú te esperas, te aguantas el dolor, eh, llegas a un hospital con el cirujano que sea, te operan en, a quemar ropa porque pues es una urgencia, a lo mejor no estás preparado o preparada, bueno, a lo mejor el contexto de infección, el contexto de inflamación, el contexto de la urgencia puede hacer que te quedes un día, dos días o dependiendo del cuadro que te hayan operado. Independientemente, la laparoscopía es un procedimiento de mínima invasión, es decir, va a generar el menor trauma posible en tu cuerpo. Eh, cuando uno ya regresa a casa, realmente los cuidados pues, no son de, post de estar postrado en la cama, no son de a lo mejor tener un enfermero privado, no son de a lo mejor ir a alguna casa de recuperación en donde te tengan que dar masajes y rehabilitación y ayudarte a levantarte, etc. Sino que cuando el paciente se va a casa, sea el mismo día o al día siguiente, el paciente ya puede ir al baño solo, bañarse, cocinarse, levantarse de su cama, hacer las actividades que cualquier persona normal haría en su casa. ¿De acuerdo? De hecho, cuando los pacientes llegan a los siete días para que les retiremos los puntos de la laparoscopía, pues los pacientes suben las escaleras, llegan a, al consultorio completamente normal, se suben a la mesa de exploración, nos platican cómo les fue con la dieta, etc. O sea, la verdad es que es una recuperación, y esto ya depende del criterio de cada quien, pues rapidísima, ¿no? Eh, obviamente las cosas a lo mejor ya fuera de lo común, eh, que si cargo costales, que si voy a nadar todos los días, que si voy al gimnasio a levantar 200 kilos... Bueno, ese tipo de cuestiones deben de esperar un poquito más, eh, dependiendo de la carga y dependiendo de la actividad, pero una vida normal de oficina, de estar en mi casa, de cocinarme, de manejar el trabajo, ah, cuando tú te vas a tu casa ya puedes ir haciendo estas cosas de acuerdo a la tolerancia. Y obviamente de la mano de los medicamentos analgésicos que te dan saliendo del hospital, pues bueno, la verdad es que la integración a la vida diaria es muy sencilla. Ya temas a lo mejor de dieta, bueno, eso ya va a depender de, de qué te operamos. Por ejemplo, si te operamos de una hernia, pues no tiene nada que ver, como lo que tú quieras. Pero a lo mejor si te operamos del tubo digestivo o de la vesícula, de la, del apéndice, bueno, entonces ahí, ¿sabes qué? Quita las grasas, quita los irritantes, espérate un poquito, porque te vas a distender, te va a doler. Y en ese aspecto depende ca de cada quien qué tan lento, qué tan rápido vayan añadiendo los alimentos. Pero en general, bueno, esos son los puntos clave. Ya las preguntas puntuales de cada quien podrán ir en los comentarios. Pero pues esos son como los términos generales. Saludos.